ওয়েল আমি তোমাদেরকে আগে একটা ছবি দেখাই এই ছবিটা হচ্ছে জ্যামেলি আহমেদের নামটা অবশ্যই মনে রাখবে আচ্ছা নামটা শুনে কি মনে হচ্ছে হুম লোকটার কাজ কি হতে পারে টেরোরিস্ট রাইট হ্যাঁ বছর এই লোকটাকে আফগানিস্তানের ড্রোন দিয়ে এয়ার স্ট্রাইক করে আমেরিকা মেরেছে উই হ্যাভ খেল দিস বাস্ট আচ্ছা ড্রোন জানো তো হ্যাঁ ড্রোন হচ্ছে যুদ্ধে একটা নতুন টেকনোলজি মানুষবিহীন যুদ্ধ বিমান তার মানুষের কোনো দরকার নেই দূর থেকে রিমোট কন্ট্রোল করে রেডিও ওয়েভের মাধ্যমে গিয়ে একটা মিসাইল ঢাস করে ফেলে দিল ব্যাস সব ফেলাস আচ্ছা ইউক্রেন যুদ্ধ তো ব্যাপক হারে ড্রোন ব্যবহার হচ্ছে আমাদের দেশ ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া ওই ড্রোন টেকনোলজি নিজেদেরকে আগে বাড়ানোর জন্য অনেক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে নিজেদেরকে একটা ড্রোন মেকিং হাব বানাতে চাইছে ড্রোন হাব ইয়াস কারণ ড্রোন দিয়ে শত্রুপক্ষের ঘাঁটিতে এমন এমন অ্যাডা করা যায় যেটাতে মানুষ থাকলে হয়তো সম্ভবই হতো না শুনে কি মনে হচ্ছে ড্রোন একটা ব্যাপক ঘেমা মাইরি জিনিস কিন্তু ড্রোন যখন অ্যাকচুয়ালি ইউজ করা হয় তখন জিনিসটা সম্পূর্ণ আলাদা এ বিনা মানুষে একটা প্লেন তার মধ্যে বিস্ফোরক ভর্তি করে দিয়ে রেডিও ওয়েভের মাধ্যমে কন্ট্রোল করে যে এক জায়গায় গিয়ে টার্গেটকে অ্যাটাক করা এই জিনিসটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল কিন্তু সেই সময় টেকনোলজি তো অত উন্নত ছিল না এই সব প্রজেক্ট প্রচুর ফেল হয়েছিল কিন্তু এই সব প্রজেক্টে ইনভেস্ট করা ইউনাইটেড স্টেটস অব গ্রেট আমেরিকা নেভার স্টপড কোনো দিন বন্ধ করেনি এতে যতদিন পর্যন্ত এই অস্ত্রটা আমার হাতে আছে এটা সব থেকে বেস্ট যে এটা অন্য কারোর হাতে চলে যাবে মহান অবধিকার লঙ্ঘন ভাই এসব আগে ছিল না এসব কখন হলো যখন থেকে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করা হলো টুইন টাওয়ার অ্যাটাকের পর আমেরিকা একটা রেজলিউশন নেয় একটা প্রতিজ্ঞা নেয় প্রতিজ্ঞাটা কি যে যেই আমেরিকাকে অ্যাটাক করবে আমেরিকা সেটা সাংবিধানিক দায়িত্ব সেই ব্যক্তিকে খুঁজে বার করে এবং তাকে শেষ করে দেওয়া দুনিয়া থেকে একদম তুলে দেওয়া সত্যি তখন থেকে যে দেশেতে বিন্দুমাত্র আল কায়দার চিহ্ন ছিল সেই দেশেতে আমেরিকা গেছে সেখানে তাদের সঙ্গে কোনো মানুষের সঙ্গে যদি আল কায়দার মানে কি কথা বলা বলি সম্পর্ক ছিল তাদেরকে পর্যন্ত শেষ করে দিয়েছে কিভাবে শেষ করেছে না মানুষ যায়নি ওই ড্রোন উপর থেকে গেছে বোম ফেলেছে শেষ করে দিয়েছে কেন এত টাকা খরচ করতে হবে কেন একটা মানুষের জীবনকে বিপন্ন করতে হবে বাবা অন্য দেশে দিয়ে গিয়ে সে প্লেনে করে উড়ে উড়ে যাবে কেউ ভাড়াজ করে নামিয়ে দিল দরকার নেই একটা আনম্যান প্লেন পাঠাবে সে গিয়ে দুধ ধাক করে বোম ফেলে দেবে শেষ করে দেবে কে মরলো কে বাঁচলো ওসব আমার দেখার দায়িত্ব নেই ভাই আমি এরকম এটাকেই বিখ্যাত না কুখ্যাত টেরোরিস্ট এই জামারি আমাদিকে মারা হয়েছিল হুম ইউএস লাইসেন্স টু কিল হেডিংটা দেখো আজ থেকে কুড়ি বছর আগে কিন্তু আজও অ্যাপ্রোফিট এই রোবটের মধ্যে কিছু যুক্তিযুক্ত প্রশ্ন আছে যে যদি কি হবে কি হবে যদি মানে যে যাকে আমরা টার্গেট করছি তার আশেপাশে কিছু নিরপরাধ লোক আছে তখন কি হবে এতে আর একটা যুক্তি আছে এই যে ড্রোন দিয়ে দূর থেকে অ্যাটাক করা এই যে অ্যাটাক করাটা যারা টেরোরিস্ট আছে তাদের তাদের কাছে তাদের অ্যাটাকটা জাস্টিফাইড মনে হবে কারণ তারাও ঠিক আমেরিকার মতো সেম ওয়েতে অ্যাটাক করছে দেখো এই লাইনটা পড়ে দেখো কি বলছে এখানে তারা এরকম অ্যাটাক করতে বেশি ইন্থুজিয়াস্টিক ছিল বুঝতে পারছি কি অবস্থা তাদের কাছে একটা ভিডিও গেমের মতো ভিডিও গেমের আমরা কম্পিউটারে যেমন খেলি না যে নিয়ে যাচ্ছি কাকে মারছে সব দেখার দরকার নেই বেশ মারতে মজা লাগে আমি বলছি দেখো এই যে জামেরি আহমেদিকে যে মেরেছে দেখো তাকে যে মেরেছে তার সেই ধ্বংসাবশেষের একটা ছবিটা একবার জাস্ট দেখ দেখো বুঝতে পারছো ধ্বংসাবশেষ থেকে কি মনে হচ্ছে যে একজনই মরবে শিওর না ভাই একজন তাও মরতে পারে এতে মোট দশজন টেরোরিস্ট মরেছিল হ্যাঁ দশজন ঠিক আছে যুক্তি মেনে নিলাম যে ঠিক আছে দশজন টেরোরিস্ট মরেনি নজন টেরোরিস্ট মরেছিল একজন নিরাপদ লোক মরেছে তার কি হবে বলে জানো ওই সব যুক্তিগুলো ওই পানিতে এরকম ভাবে মাকিয়ে গালে পুরে নাও এটা একটা জাস্ট ওয়ার ঠিক আছে শুধুমাত্র একটা যুদ্ধ আর কিছু নয় আর শুদ্ধটা শুধু যুদ্ধ নয় রাইট মহাভারতের মতো ন্যায়ের যুদ্ধ এই ড্রোন দিয়ে যে শুধু যুদ্ধ লড়া হয় তা নয় কিন্তু ড্রোন একটা ব্যবসা বিশাল বড় ব্যবসা মানে দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ফরমাল এগ্রিমেন্ট হবে যে আমি তোমার থেকে ড্রোন কিনছি মানে শুধু ড্রোন কিনছি তা নয় একে কিভাবে চালাতে হয় কিভাবে বোম মারতে হয় এই সব কিছু একদম তারপরে ওয়ারেন্টি সহ একদম যে কোনো কিছু খারাপ হয়ে গেলে সেগুলো সে সারিয়ে দেবে একদম ট্রেনিং ফ্রেনিং সব দিয়ে দেবে এই এরকম ধরনের হয় কিন্তু আমেরিকা তো একা এই পুরো বিশ্বে এত জায়গায় যুদ্ধ চলছে আমরা কি একা এত ড্রোন দিতে পারবে বিশাল ডিমান্ড সেই ডিমান্ডগুলো কে পূরণ করলো পূরণ করলো এদিকে ইরান ওদিকে তুর্কি আমরা তো জানি যে ইরান রাশিয়াকে ড্রোন সাপ্লাই করেছে এবং রাশিয়া যে ড্রোন অ্যাটাকগুলো করছে সেগুলো ইরানের ড্রোন গত বছর আজারবাইজান আর্মেনিয়াকে যুদ্ধে হারিয়ে দিল তার কারণ হচ্ছে তুর্কি তুর্কি আজারবাইজানকে ড্রোন সাপ্লাই করেছিল সেই ড
যুদ্ধে জিতে জিততে পেরেছিল হিপোক্রেসি একটা সীমানা পার করা একটা উদাহরণ শুনো যে আমেরিকা ভিয়েতনামে গিয়ে কুড়ি বছর যুদ্ধ লড়েছে হ্যাঁ সেই আমেরিকা ভিয়েতনামকে এখন ড্রোন সাপ্লাই করছে কারণ কি জানো তো ডিপ্লোমাসি ভিয়েতনাম হচ্ছে সিঙ্গেল পার্টির একটা দেশ যেখানে গণতন্ত্র নেই সিঙ্গেল পার্টির রাজ চলে এবং সে ক্লোজ টু রাশিয়া রাশিয়ার খুব কাছের লোক ঠিক আছে তো আমেরিকা চাই যে ভিয়েতনাম আমার কাছে আসুক সেই জন্য আমেরিকা কী করছে ভিয়েতনামকে ড্রোন সাপ্লাই করছে একটা কমিউনিস্ট কান্ট্রিকে আমেরিকা ড্রোন সাপ্লাই করছে যুদ্ধ এরকমভাবে লড়া হয় সিরিয়ার উদাহরণটা দেখো না সিরিয়াতে বিভিন্ন কান্ট্রি তারা বিভিন্ন জায়গাতে যুদ্ধ করছে এদিকে তারা মুখে বলছে যে আমরা টেরোরিস্টদের সঙ্গে লড়াই করছি অথচ প্রত্যেকের নিজের নিজের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে যে আমি এতগুলো কথা বলছি তার জাস্ট একটাই লক্ষ্য সেই জামেরি আহমেদি যাকে আমেরিকা ড্রোন অ্যাটাক করে মেরে ফেলেছিল जमेरियां दिन रत परिश्रम कर हटात कर एक दिन से तरड़ी छो आकाश थे एक मिसाइल तरह बाड़ी ऊपर पड़ल और से दुनिया के पुरो उधाव हो गो तुम्हारे मन प्रश्न आसते परे अरे बाबा अमेरिका एत बड़ो एक जुद्ध लड़े टेरोरिस्टर बिुदे टेरर बिुदे सन्सबर बिुदे तो से ही एक सामान्य भूल होते यटाई कि एकम्र भूल अमेरिकार एर आगे एरम को भूल है ना कि तुम्हार फटफटी बैक एक दिन बेर बजार करते जाओ हटात कर रास्तार मजगने উপর থেকে একটা মিজাইল এসে তোমার গায়ে পড়লো আর তুমি শেষ এইসব দেশে যদি যারা থাকে তাদের জীবনযাত্রা এইরকমভাবে চলে হ্যাঁ এগুলো কথার কথা নয় এগুলো কোনো গল্প নয় এগুলো সব ডকুমেন্টেড বুঝলে না বিশ্বাস হলে এগুলো দেখে না রিপোর্টটা কি বলা আছে জানো তো এই রিপোর্টটায় বলা আছে যে চারজন সিভিলিয়ান এমন একটা স্টাইলে বাইক চালাচ্ছিল যাতে আমেরিকানদের মনে হচ্ছে না এরকম সাধারণ মানুষ এরকমভাবে বাইক চালাতে পারে না সেই জন্য তাদের উপরে বোম ফেলে দিয়েছে এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসের একটা রিপোর্ট এখানে কি বলা আছে ওয়ার ক্রাইম সম্বন্ধে বলা আছে ওয়ার ক্রাইম কি যে যখন তুমি কোনো জায়গায় অ্যাটাক করছো এবং যদি মিলিটারি জানে যে যেখানে অ্যাটাক করছে সেইখানে সাধারণ মানুষের ক্ষতি হতে পারে তাহলে সে যদি অ্যাটাক করে ফেলে সেটা হবে ওয়ার ক্রাইম কিন্তু সেইখানে সে অ্যাটাক করতে পারে যতক্ষণ তাদের মিলিটারি অ্যাডভান্টেজ থাকবে প্রশ্ন আসবে যে মিলিটারি অ্যাডভান্টেজ আবার কী জিনিস খায় না মাথায় দেয় মিলিটারি অ্যাডভান্টেজ হলো সেই জিনিস যে যেখানে মনে হচ্ছে যে অ্যাটাক করলে সিভিয়ান সিভিলিয়ানদের মানে সাধারণ নাগরিকদের ক্ষতি হতে পারে কিন্তু এতে তোমাকে অ্যাডভান্টেজ দেবে তাহলে তুমি সেই অ্যাডাকটা করতে পারো এইটাকে ঠিক করে দেবে যে সেই মিলিটারি অ্যাডভান্টেজের সীমানা কত দূর হতে পারে যে একজনকে মারতে গিয়ে দশজন মরে গেল তখন সেটা কি মিলিটারি অ্যাডভান্টেজ কিন্তু এরকম আসলেই ঘটেছে যেখানে চারজন টেরোরিস্টকে মারতে গিয়ে ষোলোজন সিভিলিয়ান মরে গেছিল রিপোর্ট দেখো এই রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে একজন টেরিস্টকে মারা হয়েছে কিন্তু পরে দেখা যায় যে সেই টেরিস্টকে অন্য জায়গা থেকে আবার গ্রেফতারও করা হয়েছে তাহলে কাকে মারা হলো রিপোর্টটায় বলা হচ্ছে যে আইসিসরা যেখানে বোম তৈরি করে সেখানে অ্যাটাক করা হয়েছিল কিন্তু সেটা আসলে বোমের ফ্যাক্টরিই নয় সেখানে নজন মারা গেছিল অলরেডি এই বলার একটাই উদ্দেশ্য যে আমেরিকা কোনো দিন ভুল থেকে শেখানো তারা কোনো দিন বলেনি যে আমরা ভুল করেছি এবং আমরা তার বিরুদ্ধে কোনো সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নিয়েছি তাদের বম্বিংগুলো অলওয়েজ প্রিসাইজ With our extraordinary technology, we're conducting the most precise air campaign in history. This is the Ukraine, which is Russia bombing. And this is the Syrian Rakar, which is America in 2017 bombing. But this is the precise bombing. Russia is a war crime, America is a precise bombing. It's a terrorist threat. Stalin has said that the one person is the one person, and the one person is the one person is the one person. The one person is the one person is the one person is the one person is the one person. দেখো এটা হচ্ছে রাহাব ফ্যামিলি বম্বিংয়ে শেষ হয়ে গিয়েছিলো এখন শুধু একলা বেঁচে আছে এটা নাম আছে ফাতিমা ছোটো মেয়ে এটা দেখো এর পাশের বাড়িতে একটা বম পড়েছিল যখন এর বয়স তিন বছর তারপরে এর মাথায় এসে কিছু একটা আঘাত লাগে তারপর থেকে এ পুরো প্রতিবন্ধী হয়ে যায় আর এই কোট আনকোট সংখ্যা মাত্রের সংখ্যাটা কিন্তু হাজার তা তারও বেশি গল্পগুলো এখন সামনে আসছে কারণ এখন জার্নালিস্টরা সেই সব জায়গাতে যেতে পারছে যেখানে তার আগে যেতে পারতো না আর এই যে আমেরিকা কুড়ি বছর ধরে বিগত কুড়ি বছর ধরে আফগানিস্তানে যে যুদ্ধ লড়লো এর পেছনে কারণটা কি হতে পারে আদৌ কোনো লাভ হয়েছে তারা তো তালিবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেছিল আজকে তালিবান আফগানিস্তান শাসন করছে আমেরিকা যেভাবে তথাকথিত যুদ্ধের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে যায় সেটা আসলে যুদ্ধ নয় সেটা একটা ব্যবসা বিশাল ব্যবসা অস্ত্রের ব্যবসা যুদ্ধের ব্যবসা আসলে 
আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে লাগাতার যুদ্ধ লড়ে চলেছে প্রথমে কোরিয়া তারপরে ভিয়েতনাম তারপরে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন জায়গা আফগানিস্তান লাগাতার যুদ্ধ লড়ে চলেছে এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ার জিডিপির সাইজ আর এইটা হচ্ছে আমেরিকা শুধুমাত্র আফগানিস্তান যুদ্ধে কত টাকা খরচ করেছে শুধু আফগানিস্তানের বাকিগুলো আলাদা আছে তোলা আছে সেজ ল বলে একটা জিনিস আছে ইকোনমিক্সে যেখানে বলে যে সাপ্লাই তার যে ডিমান্ড তার যে চাহিদা সেটা সে নিজেই তৈরি করে নেয় ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু কোনো আমেরিকা সোলজারের ছবি নয় এটা আফগানিস্তানের সোলজারের ছবি এবং এর প্রত্যেকটা জিনিস সব কিছু বন্দুক থেকে শুরু করে জুতো পর্যন্ত আমেরিকার এই সব জিনিসপত্র বিভিন্ন কোম্পানি সাপ্লাই করে আমেরিকাতে এরকম পাঁচটা বড় বড় কোম্পানি আছে সমস্ত কোম্পানি কি করে যুদ্ধ বিমান থেকে শুরু করে বন্দুকের গুলি পর্যন্ত সব কিছু যুদ্ধে যা কিছু লাগে সব কিছু সাপ্লাই দেয় যুদ্ধ বাদ মানে এদের প্রফিট শুরু হয়ে যায় তো যুদ্ধ হবে কি হবে না এইটাকে ডিসাইড করবে পলিটিক্যাল পার্টি সরকার এসব কোম্পানিগুলো পলিটিক্যাল পার্টিদের কিনে রেখেছে এই লবিটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তারা আড়াই বিলিয়ন ডলার অলরেডি খরচ করে ফেলেছে লাস্ট কুড়ি বছরের মধ্যে টু ওয়ে ট্রাফিক পলিটিশিয়ানরা কি করে তারা এই সব কোম্পানিগুলোর স্টক কিনতে পারে ফলে যখনই যুদ্ধ বাঁধবে এইসব কোম্পানিগুলোর ইনকাম বাড়বে ইনকাম বাড়লে শুধু ওদের ইনকাম বাড়বে না পলিটিশিয়ানদেরও ইনকাম বাড়বে কারণ সেই সময় তাদের স্টকসের যে কি বলবো মান সেটা অনেক উঁচু উঁচুতে উঠতে থাকবে আমেরিকার প্রতিরক্ষা দপ্তরে একটা সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স বলে একটা পদ থাকে সেই পদটা কী করে তার আন্ডারে যত ধরনের আর কি বাহিনী আছে সেটা নৌবাহিনী হতে পারে আকাশ বাহিনী হতে পারে স্থল বাহিনী যত কিছু আছে তার আন্ডারে থাকে এই লোকটা হচ্ছে এখন সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স ও এই রাইথান বলে কোম্পানিটার বোর্ড মেম্বার যে মিলিটারি ড্রোন বানায় আগে সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স হচ্ছে এইটা সেও একটা কোম্পানির বোর্ড অফ মেম্বার ছিল আগে যে সেক্রেটারি সে হচ্ছে এই কোম্পানিটার এবং তার আগে যে সেক্রেটারি সে ছিল সে হচ্ছে এই কোম্পানিটার ভেবে দেখো ডিফেন্স মিনিস্টার সে এইসব কোম্পানির লোক তারা কেন চাইবে না যে যুদ্ধ হোক অন্যান্য দেশ দেশের সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেমিনি খেলে তারা রীতিমতো বড় লোক হয়ে যাচ্ছে ইউক্রেনেও তাই হচ্ছে আমেরিকা ইউক্রেনকে লোন দেবে সেই লোন নিয়ে কি করবে ইউক্রেন আমেরিকার থেকে আবার অস্ত্র কিনবে এইসব কোম্পানি থেকে বোতাই করছে সেই সঙ্গে যুদ্ধ কারণ এইসব যুদ্ধ কোনোদিন শেষ হবার নয় হিসাব তো তাই বলছে তাই না এইসব যুদ্ধের সব থেকে বড় আয়রনি কী জানো তো এই যে জামারি আহমেদি জামারি আহমেদের ফ্যামিলি মরার চার দিন আগে রিফিউজি স্ট্যাটাস নিয়ে আমেরিকাতে যাবে ভেবেছিল তার জীবনকে সুধ সুধরানোর জন্য তার ফ্যামিলির জন্য কিন্তু আমেরিকা তাকে আমেরিকাতে নিয়ে আসেনি উপরে পাঠিয়ে দিয়েছে টেরোরিস্টের সার্টিফিকেট দিয়ে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তার অবশ্যই একটা জাস্ট লাইক দিও লাইক ছাড়া আমি আর কিছু চাই না এবং অন্য বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো কারণ এগুলো খুবই টাচিং বিষয় আমি তো তাই মনে করি এবং অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যদি নতুন হতো ব্যাস আর কিছু চাই না চলো পরবর্তী ভিডিওতে আবার দেখা হবে বাই